প্রিয় শিক্ষার্থী আমি রশনার সিমো আমি তোমাদেরকে আজকে বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ের উপর দশম শ্রেণীর চতুর্দশ অধ্যায়ের বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো ও সামাজিকীকরণ এ বিষয়ের উপর পাঠদান করব তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আছো তোমরা জানো আমাদের এই পৃথিবীতে যে একটা বৈশ্বিক সমস্যা চলছে এই সমস্যার মাঝে আমরা এখন বাসায় সবাই গৃহবন্দি আছি ঘরবন্দি আছি এই সময়টাতে যেন আমরা সঠিকভাবে আমাদের সময়টাকে সঠিকভাবে যেন কাজে লাগাতে পারি সেই জন্য আমাদের সিপিএস সিমের শিক্ষকদের এই চেষ্টা এবং আমি আশা করি তোমরা আমাদের এই পাঠদান সুন্দরভাবে গ্রহণ করে নিজেরা উপকৃত হবে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা আজকে তোমাদেরকে আমি যে বিষয়ের উপর আলোচনা করব যে বিষয়ের যে পাঠের উপর কথা বলবো সেটা হচ্ছে চতুর্দশ অধ্যায় আমি আগেই বলেছি বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো ও সামাজিকীকরণ আমরা জানি যে আমরা সামাজিক জীব যেহেতু আমরা সামাজিক জীব আর এই সমাজে উৎপত্তিটাই হয়েছে পরিবার থেকে পরিবারকে তাই আমরা এক কথায় সামাজিক সমাজের বা প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বলতে পারি পরিবার হচ্ছে আমাদের সমাজের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান চলো আমরা একটা ছবি দেখি ছবি দেখলে আমরা কিছুটা ধারণা পাব দেখো এই ছবিটাতে কত সুন্দর করে একটি বাবা মা মেয়ে ছেলে দেখানো হয়েছে এখানে আমরা ছবিটা দেখে বুঝতে পারছি এখানে একটা সুন্দর পরিবার এ পরিবার সম্পর্কে আমরা মোটামুটি একটা প্রাথমিক ধারণা পেয়েছি যে একটা পরিবারে বাবা মা ছেলে মেয়ে থাকবে এখন বইয়ের ভাষায় যদি আমরা পরিবার কাকে বলে এই সংজ্ঞাটা বোঝাতে যাই তাহলে বলবো যেখানে পিতা মাতা ভাই বোন চাচা চাচি দাদা দাদি সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের বন্ধন ও কার্যকলাপের সমন্বয়ে গড়ে একটা একটি সামাজিক সংগঠন তাহলে পরিবার হচ্ছে একটি এমন সামাজিক সংগঠন যেখানে পিতা মাতা ভাই বোন চাচা চাচি দাদা দাদি এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ থাকবেন এবং সে বন্ধনটা অনেক নিবিড় ও দৃঢ় হবে নিশ্চয়ই তোমরা এখন পরিবারের সংজ্ঞাটা সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছ আজকে আমরা আমাদের পাঠে পরিবার কাকে বলে সেটা জানার পর আমরা যে বিষয়টাতে যাব তা হচ্ছে পরিবারের প্রকারভেদ আমরা জানি বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা নয় টোটাল সারা পৃথিবীর সমাজ ব্যবস্থায় পরিবারের বিভিন্ন ধরনের প্রকারভেদ রয়েছে এইগুলো আজকে আমি তোমাদেরকে একটা চার টাকারে দেখাবো পরিবারের প্রকারভেদ এই চারটাকে আমি এই পরিবারের প্রকারভেদটাকে আমি ছয়টা ভাগে ভাগ করেছি প্রথমটাতে রয়েছে স্বামী স্ত্রীর সংখ্যার ভিত্তিতে দ্বিতীয়টাতে রয়েছে কর্তৃত্বের ভিত্তিতে তৃতীয়টাতে রয়েছে আকারের ভিত্তিতে চতুর্থটাতে রয়েছে বংশ মর্যাদা ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার ভিত্তিতে পঞ্চমটাতে বিবাহ উত্তর বসবাসের ভিত্তিতে ষষ্ঠ তাতে রয়েছে পাত্রপাত্রী নির্বাচনের ভিত্তিতে এই ছয়টা ভাগকে আবার অনেকগুলো উপভাগে ভাগ করা হয়েছে আমরা এই চারটা যদি সবাই ভালো করে ফলো করি এবং তোমরা জানো যে তোমাদের পাঠ্য বইয়ের চারটা খুব সুন্দর করে দেওয়া রয়েছে তোমরা যদি তোমাদের পাঠ্য বইটি নিয়ে বসো এবং আমার ভিডিওটি ভালো করে দেখো তাহলে তোমাদের কাছে সম্পূর্ণ ক্লাসটি বা সম্পূর্ণ পাঠটি খুব সহজ হয়ে যাবে আমি এখন তোমাদেরকে যা দেখাতে চেষ্টা করেছি যে স্বামী স্ত্রীর সংখ্যার ভিত্তিতে বা কর্তৃত্বের ভিত্তিতে আকারের ভিত্তিতে প্রত্যেকটা যে ভিত্তিগুলোর উপবিভাগগুলো রয়েছে প্রতিটা বিভাগের ডেফিনেশান বা কিছুটা সংজ্ঞা তুলে আনার চেষ্টা করব স্বামী স্ত্রীর সংখ্যার ভিত্তিতে আমাদের এই সমাজে স্বামী স্ত্রীর সংখ্যার ভিত্তিতে যে পরিবারগুলো দেখা যায় সেই পরিবারগুলোকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি প্রথমেই বলব এক পত্নী পরিবার এক পত্নী বলতে বোঝায় যে পরিবারে একজন পুরুষ রয়েছে পুরুষের সংখ্যা হচ্ছে একজন এবং একজন পুরুষ একজন নারীকে বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গড়ে তুলেন 
এবং এই ধরনের পরিবারকে আদর্শ পরিবার বলা হয় তাহলে সমাজে আমরা আদর্শ পরিবার বলতে কোন ধরনের পরিবারকে বুঝব যে ধরনের পরিবারে একজন পুরুষ একজন নারীর সাথে বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে পরিবারটা গড়ে তোলেন এবং সেখানে স্বামী স্ত্রীর একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সাধারণত গড়ে ওঠে তারপরে আমরা এক পত্নী থেকে চলে যাব বহু পত্নী পরিবারে বহু পত্নী পরিবার বলতে তোমরা নিশ্চয় বুঝে গেছ যেখানে একাধিক নারীর সাথে একজন পুরুষের বিয়ে হয়ে থাকে অর্থাৎ একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকতে পারে এমন পরিবারে তারপর আমরা যে পরিবারের কথা আজকে বলব সেটা হচ্ছে বহুপতি পরিবার তোমরা হয়তো জানো প্রতি মানে স্বামী তো বহুপতি মানে যে একজন নারীর যদি অনেক বা একাধিক একের অধিক স্বামী থাকে সেই ক্ষেত্রে বহুপতি পরিবার বড়া হয় যদিও আধুনিক সভ্যতার যুগে এখন এই ধরনের পরিবার দেখা যায় না কিন্তু এক সময় আফ্রিকার নিগ্রো উপজাতি এবং এস্কিমোদের মধ্যে এই ধরনের পরিবারের প্রচলন ছিল তাহলে আমরা আজকে স্বামী স্ত্রীর সংখ্যার ভিত্তিতে পরিবারকে তিনটা ভাগে ভাগ করতে পেরেছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা এক পত্নী বহু পত্নী এবং বহু পতি এখন আমরা নেক্সট যেটাতে যাব সেটা হচ্ছে কর্তৃত্বের ভিত্তিতে কর্তৃত্বের ভিত্তিতে আমরা আমাদের পরিবারকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি কর্তৃত্ব অর্থ তোমরা নিশ্চয়ই তোমরা যদিও দশম শ্রেণীতে পড়ো এই কথাটা তোমাদের জানার কথা কর্তৃত্ব হচ্ছে তোমার ক্ষমতা যে একটা ফ্যামিলিতে বা একটা পরিবারে কার ক্ষমতাটা প্রধান থাকবে সেটার ভিত্তিতে সে পরিবারগুলো গড়ে উঠে কর্তৃত্বের ভিত্তিতে পরিবারে দেখা যায় দুই ধরনের রয়েছে উপভাগে পিতৃপ্রধান এবং মাতৃপ্রধান পিতৃপ্রধান হচ্ছে এই পরিবারে সামগ্রিক ক্ষমতার অধিকারী হন পুরুষ এবং ওই পুরুষের বংশ অনুযায়ী তার সন্তান সন্ততি বংশ পরিচয়ে পরিচিত হয়ে থাকেন ঠিক তেমনি মাতৃপ্রধান পরিচয় পরিচয় দেখা পরিবারে দেখা যায় ঠিক তার উল্টো পরিবেশ সেখানে নারীর উপর সমস্ত কর্তৃত্বের ভার থাকে এবং নারীর পরিচয়ই তার পরবর্তী জেনারেশান বা সন্তান সন্ততি পরিচিত হয়ে থাকে এই 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 নারীর মাতৃপ্রধান পরিবারগুলো তোমরা হয়তো শুনে থাকবে আমাদের ক্ষুদ্র যে জাতিগোষ্ঠী রয়েছে খাসিয়া ও গারোদের পরিবারে এই ধরনের মাতৃপ্রধান পরিবার দেখা যায় বাংলাদেশে তারপর আমরা যে ভাগটাতে চলে যাব সেটা হচ্ছে আকারের ভিত্তিতে আকারের ভিত্তিতে বোঝা যায় যে পরিবারটার আকার কেমন সেই আকারের ভিত্তিতে বা পরিবারের সংখ্যা মানে লোকজনের সংখ্যা সেই ভিত্তিতেই এই পরিবারের শ্রেণীবিভাগটা করা হয়েছে আকারের ভিত্তিতে পরিবারটাকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি একক পরিবার যৌথ পরিবার এবং আরেকটা হচ্ছে তোমার বর্ধিত পরিবার একক পরিবার একক পরিবার হচ্ছে যে পরিবারে স্বামী স্ত্রী থাকবে এবং তাদের অবিবাহিত সন্তান থাকবে অবিবাহিত কিন্তু যে সন্তান এখনও বিয়ে করেনি এমন সন্তান থাকবে আর বাবা মা থাকবে সেই পরিবারকে আমরা বলছি একক পরিবার সাধারণত আমরা যদি শহরাঞ্চলে যাই বা শহরাঞ্চলে আমরা নিজেরা থাকি আমরা জানি এই ধরনের পরিবারে একক পরিবার দেখা যায় বাংলাদেশে গ্রামেও আছে একক পরিবার কিন্তু শহরাঞ্চলে বেশি তবে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর দিকে যদি তুমি তাকাও তবে সাধারণত একক পরিবারের সংখ্যাটা আমরা এখন বেশি দেখতে পাই একক পরিবারের পর আমি চলে যাচ্ছি যৌথ পরিবার যৌথ পরিবার মানে হচ্ছে যে পরিবারে তোমার দাদা দাদি থাকবে অর্থাৎ তোমার দাদা দাদি কর্তৃত্বে এখনও যে পরিবারটা চলছে তোমার দাদা দাদি আছে তারপর তোমার বাবা মা আছে তারপর তোমরা আছো বা আমরা আছি এই ধরনের পরিবারকে আমরা বলবো যৌথ পরিবার যেখানে দাদা দাদি বা পিতা মাতার কর্তৃত্বাধীন রয়েছে যে পরিবার সে পরিবারকে আমরা বলবো যৌথ পরিবার সহজ কথা আমরা বলবো দাদা দাদি বাবা মা সন্তান সন্ততি নিয়ে যে পরিবারটা গড়ে ওঠে সে পরিবারকে বলবো যৌথ পরিবার পরবর্তী যে পরিবারের কথা আমরা বলবো সেটা হচ্ছে বর্ধিত পরিবার তার আগে আমি একটা কথা বলিনি যৌথ পরিবার এখনও আমাদের দেশে সাধারণত গ্রাম অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায় বর্ধিত পরিবার বর্ধিত পরিবার বলতে তুমি বুঝবে তিন পুরুষের পারিবারিক যে বন্ধন সেটা হচ্ছে বর্ধিত পরিবার তিন পুরুষ বলতে আমরা বুঝি বর্ধিত পরিবার এমন একটা পরিবার যে পরিবারে তোমার বাবার দিকের আত্মীয় 
বা আত্মীয় স্বজন সদস্য এবং মায়ের দিকের আত্মীয় স্বজনরাও সে পরিবারের অংশ হতে পারে সে পরিবারে থাকতে পারে বসবাস করতে পারে এমন পরিবারকে আমি বর্ধিত পরিবার বলবো বা এখানে বলা হয়েছে বাংলাদেশে কিছু কিছু জায়গা কিছু কিছু গ্রামীণ সমাজে এখনও এই ধরনের বর্ধিত পরিবার আমরা দেখতে পাই তবে চীনে পৃথিবীর মাঝে চীনে এই ধরনের পরিবার দেখা যায় এখন আমরা চার নাম্বার ছয়টা ধাপের মধ্যে চার নাম্বার ধাপ যে ধাপটা আমরা বলেছি বংশ মর্যাদা ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার ভিত্তিতে পরিবার বংশ মর্যাদা ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার ভিত্তিতে এই পরিবারটাকে আমরা আবার দুইটি ভাগে ভাগ করতে পারি একটি ভাগকে আমি বলব পিতৃ সূত্রীয় পরিবার আর একটি ভাগ হচ্ছে মাতৃ সূত্রীয় পরিবার পিতৃ সূত্রীয় পরিবার পিতৃ সূত্রীয় পরিবার হলো যে পরিবারে পিতার বংশ মর্যাদা ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার পরবর্তী সন্তান সন্ততি পেয়ে থাকে সেটাকে বলা হয় পিতৃ সূত্রীয় নিশ্চয় তোমাদের বিষয়টি এখন একদমই ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে যেখানে বাবার পরিচয়ে বা বাবার সম্পত্তির উত্তরাধিকার হচ্ছে তার সন্তান সন্ততি নেক্সট আরেকটি যে পরিবারের কথা আমরা এই বংশ মর্যাদা বা সম্পত্তির উত্তরাধিকার ভিত্তিতে পেয়ে থাকি সেটাকে বলা হয় মাতৃ সূত্রীয় পরিবার মাতৃ সূত্রীয় পরিবার ঠিক তেমনি পিতৃ সূত্রীয় পরিবারের ঠিক উল্টোটা সেখানে সন্তান সন্ততি সাধারণত মাতার বংশ মর্যাদা বা মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারই হয়ে থাকে আমি আগেও বলেছিলাম তোমাদের যে মাতৃপ্রধান পরিবার আমাদের এই বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নেগৃষ্টি গাঢ় ও খাসিয়াদের মধ্যে রাখা যায় এই গাঢ় ও খাসিয়াদের মধ্যে এই মাতৃসূত্রীয় পরিবারও লক্ষ্য করা যায় এখন আমরা আমাদের পাঁচ নাম্বার যে ধাপটি আছে সেখানে চলে যাব আমাদের পাঁচ নাম্বার ধাপটিতে রয়েছে বিবাহ উত্তর বসবাসের ভিত্তিতে আমরা জানি যে একটি ছেলে বা একটি মেয়ের বিয়ের পরবর্তী বিবাহ উত্তর মানে বিয়ের পরবর্তী সময়ে সে হয়তো তার বাবা মার ফ্যামিলিতে বাস করে অথবা তারা নিজেরা এককভাবে বসবাস করে সেটার ভিত্তিতেই এই বিবাহ উত্তর বসবাসের পরিবারগুলো গড়ে উঠেছে এখানে বিবাহ উত্তর বসবাসের ভিত্তিতে আমরা এই পরিবারটাকে তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি একটি ভাগ হচ্ছে পিতৃ বাস পিতৃ বাস মানে বাবার বাড়িতে বিয়ে হওয়ার পরে নবদম্পতি যদি পিতার পরিবারেই বসবাস করতে শুরু করে তবে সে পরিবারকে আমরা পিতৃ বাস বা পিতৃ বাসকৃত পরিবার বলতে পারি সাধারণত আমাদের দেশে এই ধরনের পরিবারের সংখ্যায় তোমরা জানো বেশি কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছেলে বিয়ে করার পর বাবা মার সাথে তার নতুন সংসার গড়ে থাকে তারপরে এর ঠিক বিপরীত যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে মাতৃবাস মাতৃবাস এই এই অবস্থাটা আমরা আগেও আলোচনা করেছি মাতৃসূত্রীয় পরিবারগুলোতে দেখা যায় যেখানে মাই হচ্ছে প্রধান মার বংশ মার বংশ পরিচয়ে বা মার উত্তরাধিকার নিয়ে সন্তান সন্ততি বড় হয় সেই ধরনের মাতৃবাস পরিবারে সাধারণত বিয়ের পরে মাতার সাথে সেই পরিবারে নবদম্পতি বসবাস করে এটা সাধারণত বাংলাদেশে গারদের মধ্যে এই পরিবারটা দেখা যায় আরেকটা হচ্ছে নয়া বাস নয়া বাস হচ্ছে যে যে পরিবার নবদম্পতি বাবা মার সাথেও থাকলো না তারা নিজেরা আলাদা করে কোনো বাড়িতে বসবাস শুরু করল সেটাকে আমরা নয়া বাস বলতে পারি বর্তমানে আধুনিক যুগে তোমরা জানো যেহেতু মেয়েরা শিক্ষিত হচ্ছে মেয়েদের শিক্ষিতর ফলে এই নয়া বাস দম্পতির সংখ্যা এখন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে চাকরি সুবিধার্থে বা চাকরি প্রয়োজনে অনেক ছেলে মেয়েকে এখন বাবা মা থেকে আলাদা হয়ে আলাদা কোনো বাড়িতে বসবাস করতে হয় এখন আমরা ছয় নাম্বার যে ধাপটা আছে সেখানে চলে যাব পাত্রপাত্রী নির্বাচনের ভিত্তিতে পরিবার পাত্রপাত্রী নির্বাচনের ভিত্তিতে পরিবার বলতে আমরা বুঝব যে যে পরিবারে বা যে পরিবারগুলোতে আগে থেকে পাত্রপাত্রী নির্বাচনের ভিত্তিতে পরিবারগুলো গড়ে উঠবে তার আগে তোমাদেরকে একটা কথা বলে নেই এই পরিবারগুলো সাধারণত আমাদের মুসলিম সমাজের মধ্যে দেখা যায় না এই পদ্ধতিগুলো হিন্দু সমাজে প্রচলিত রয়েছে যদিও এখন অনেক আধুনিক অনেক কিছু তারা কুসংস্কার হিসাবে দূরে ঠেলে দিয়েছে তবে এ ধরনের পদ্ধতি হিন্দু সমাজে খুবই প্রচলিত ছিল এই পদ্ধতিকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি বহির্গুত্র এবং অন্তর্গুত্র পরিবার 
এখন বহির্গুত্র পরিবার বহির্গুত্র মানে হচ্ছে কোনো হিন্দু ছেলে যদি তার নিজ গুত্রের বাইরে বিয়ে করে তবে তাকে বহির্গুত্র বিয়ে করে কোনো পরিবার গঠন করে তবে তাকে বহির্গুত্র পরিবার বলা হয় এখন বহির্গুত্র পরিবারকে আমরা আবার বোঝার স্বার্থে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে অনুলোম পরিবার আর একটি হচ্ছে প্রতিলোম পরিবার অনুলোম পরিবার অনুলোম হচ্ছে আমরা জানি যে হিন্দুদের ক্ষেত্রে কাস্ট বা তাদের দেখি বলা হয় বর্ণ জাত এই ব্যাপারগুলো থাকে তাদের বিভিন্ন ধরনের জাত ধর্ম বর্ণ মিলিয়ে তাদেরকে বিয়ে করতে হয় তো এই জিনিসগুলো মেনটেন করার ক্ষেত্রে অনুলোম হচ্ছে সেই পরিবার যেখানে উঁচু বর্ণের কোনো ছেলে নিচু বর্ণের কোনো মেয়েকে বিয়ে করে থাকে এবং প্রতিলোম হচ্ছে ঠিক তার বিপরীত যেখানে নিচু বর্ণের ছেলে উঁচু বর্ণের কোনো মেয়েকে বিয়ে করে থাকে নিশ্চয়ই তোমাদের বিষয়টা একদমই পরিষ্কার হয়ে গেল অনুলোম তাহলে হচ্ছে যে ছেলেটা হবে উঁচু বর্ণের কিন্তু মেয়েটা অন্য গুচ্ছে নিচু বর্ণের আর প্রতিলোম হচ্ছে ছেলেটা হচ্ছে নিচু বর্ণের কিন্তু মেয়েটা অন্য গুচ্ছের উঁচু বর্ণের মেয়ে এখন আমরা চলে যাচ্ছি বহির্গুচ্ছের পর অন্তর্গুচ্ছ তাহলে অন্তর্গুচ্ছ হচ্ছে আমরা সহজভাবেই বুঝতে পারি অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে সেই গুচ্ছ মধ্যে বিয়ে হবে একই গুচ্ছের মধ্যে সেখানে সে আলাদা কোনো গুচ্ছের মেয়েকে বা ছেলেকে পছন্দ করবে না যখন কোনো ব্যক্তি তার নিজ গুচ্ছের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন করে একটি পরিবার গড়ে তুলে তখন আমরা তাকে অন্তর্গুচ্ছের পরিবার বলে থাকি আজকে আমরা এই পাঠটাতে আমাদের যে বিষয়বস্তুটা ছিল পরিবার কাকে বলে এবং পরিবার কত প্রকার বা পরিবার পরিবারের শ্রেণীবিভাগগুলো সংজ্ঞাকারে আমরা আমি চেষ্টা করেছি তোমাদেরকে কিছুটা হলেও বোঝানোর জন্য নিশ্চয়ই তোমরা যখন তোমাদের পাঠ্যবই নিয়ে বসবে এবং আমার এই লেসনটা ভিডিওতে দেখবে আমি মনে করি তোমাদের কাছে বিষয়গুলো একদমই ইজি হয়ে যাবে আজকে আমি তোমাদের জন্য কিছুটা কিছু হোমওয়ার্ক রেখেছি বাড়ি কাজ রেখেছি এগুলো তুমি তোমরা তোমাদের বাসায় করবে যদিও আমরা দেখতে পাচ্ছি না করে রাখবে বাসায় যখন আমাদের স্কুল খুলবে তখন আমি আশা করি তোমাদের তোমাদের বাড়ি কাজ হোমওয়ার্কগুলো আমি চেষ্টা করব দেখার জন্য অবশ্যই আমি দেখব তো এই 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 পাঠের এই অধ্যায়ের এই পাঠের জ্ঞানমূলক আমি দুটো প্রশ্ন এখানে লিখেছি এবং অনুধাবনমূলক দুইটা প্রশ্ন আমি তোমাদের জন্য তৈরি করেছি লিখেছি তোমরা এই প্রশ্নগুলো সুন্দর করে আমার পড়ানোর ভিতর থেকেই এবং তোমাদের বইয়ের ভিতর থেকে তোমরা এই প্রশ্নের উত্তরগুলো খুবই সুন্দর করে আমি মনে করি তৈরি করতে পারবে জ্ঞানমূলক প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে পরিবার কি দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে অনুলোম বিবাহ ভিত্তিক পরিবার কাকে বলে অনুধাবনমূলক কোয়েশ্চেন এক নাম্বার এক পত্নী পরিবারকে আদর্শ পরিবার বলা হয় কেন দুই নাম্বার আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় পিতৃবাস পরিবার অধিক দেখা যায় কেন বর্ণনা দাও প্রিয় শিক্ষার্থী আমি জানি তোমরা সবাই বাসা অনেক পড়াশোনা করছো এবং আমি আশা করি আমাদের এই পাঠগুলো নিয়ে তোমরা আরও বেশি উপকৃত হবে এবং সবাই ভালোভাবে প্রিপারেশান নিবে জানো তোমরা দশম শ্রেণীতে পড়ো এই এই বছরটা এই সময়টা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের সময়গুলো নষ্ট না করে যেহেতু আমরা এখন একটা সমস্যায় আছি সমস্যাটা শুধু আমাদের নয় সারা পৃথিবীর সৃষ্টিকতার কাছে আমরা প্রার্থনা করব আমরা যেন এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারি খুব তাড়াতাড়ি এবং আমাদের সবার সাথে সবার আবার দেখা হবে আমরা সুন্দর করে ক্লাসে যাব এবং তোমরা তোমাদের কাছে আমার একটাই চাওয়া তোমরা ভালো করে পড়াশোনা করবে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখবে বাসায় থাকবে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে আজকে এতটুকুই তোমরা ভালো থেকো সবাইকে ধন্যবাদ